Hello guys, this is Shandarli and for today's video po, magbabahagi na naman po ako ng panibagong tutorial tungkol po kung paano ba maibalik ang mga deleted messages sa ating Facebook Messenger. At kung interesado ka sa video ito, panoorin niyo lang po hanggang dulo. Okay, now go to your uh, Facebook. And then, tap on natin yung uh, three lines. Scroll down. And then, settings and privacy. Tapos, settings. Scroll down and look for upload your information or download your information. Ayan, scroll down lang po natin and then makikita nyo po yan, nakacheck po siya lahat. Ayan, nakacheck po yan lahat. And then, ibalik po natin sa taas. And then, deselect all. Tapon natin yan. So, ayan, naka-select all na po siya. Hindi na po siya naka-deselect all. And then, scroll down po ulit. And hanapin po natin yung messages. Tapos, scroll down sa pinakadulo. Ayan. Uh, click po natin yung all of my data. And then, uh, choose a data range. Uh, click po natin yung, yung uh, pinakaunang date. Kasi po, yung sa hulihan, yan po yung uh, date ngayon kung kailan po tayo magre-request. So, tapon natin yung uh, unang date. And then, ilagay nyo po yung date kung saan nyo gustong uh, ibalik yung mga messages na yun. Halimbawa po, um, ngayon is um, April. So, noong March po, may mga na-delete po kayong mga message. So, ilagay lang po natin sa March and kayo na po bahala ko anong date na yon Halimbawa, March 1. So, ayan. March 1, 2021 and then set. Noon pong uh, March 1, 2021 kung may mga na-delete kayong mga messages noon, so yun yung maibalik po natin ngayon. And then, dito din po sa media quality, 
tap din po natin yan and then choose medium. And then, uh, tap natin yung create file. So, ayan po siya, March 1, 2021. Um, and ngayon po, uh, kung kailan ako nagre-request, April 5, 2021. And, so, ayan, may nakalagay po siya na requested on April 5 at 9.51pm. So, kung napapansin nyo po, may uh, uh, pending pa po yung nakalagay dyan. And may note dito sa taas. A copy of your information is being created. Your copy may contain a more than one file, depending on how much information the request contains. Uh, we'll let you know when your copy is complete so you can download it to your preferred device. So, hintayin lang po natin guys. Depende po daw kung gaano kahaba yung or kadami yung ibabalik na message. So, magna-note naman po siya. And we will let you know naman daw if the copy is complete. So, hintayin lang po natin. And, so, dyan lang muna kayo. Babalik po ako. Hi guys! We're back. And nakareceive na po ako ng notification sa Facebook and at uh, mga 2 hours din po yung hinintay ko and punta po tayo sa Facebook so ayan your Facebook information file is ready to download ayan and then balikan po natin dun sa ating uh, ginawa kanina tapon natin yung three lines yung settings download your information so ayan guys nakikita nyo po may uh, available copies uh, may nakalagay siya na 3 so ayan, i-click lang po natin yan, yung available copies and then scroll down so ayan po yung mga mga deleted messages na naibalik po siya but before that, kailangan po natin siyang i-download para maibalik po talaga sa ating mga messenger. So, yung file 1 po, may 3.60 GB po siya. File 2, 4.88 GB. File 3, 4.35 GB. So, hanap po tayo dito ng uh, hindi mahaba. Yung uh, 3.60 GB, yan po yung i-download natin. So, ayan po kailangan po muna natin ilagay yung ating mga password sa ating mga Facebook. 
para makaproceed po tayo sa pagda-download. So ayan po siya guys, a downloading file. Ayan, 3.60 GB. Ayan, tapos na po natin siyang ma-download. And, nagkamali po pala ako kanina guys, kasi, kasi nabanggit ko po sa, dun sa unang sinabi ko na, pagkatapos natin i-download, ispunta po tayo sa ating messenger, which is mali po pala. Pupunta po pala tayo sa ating file manager. And then, tapon natin yung downloads in a favorites. And then downloads and scroll down and hanapin po natin yung Facebook and click lang po natin yung messages and then inbox So, ayan po, makikita nyo po may mga pangalan. Ayan, admins, tulungan ng bestie. Ako si Nana. So, ay, ayan po yung mga pangalan ng mga na-delete ko. And, buksan nyo lang po yan para makita nyo na po yung mga na-delete. So, hindi ko na lang po siya bubuksan. Uh, for my privacy na lang po. So hanggang dito na lang po nagtatapos ang aking tutorial at sana makatulong po ang video ito and sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. At kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel Shenderly TV and pakihit na rin po na notification bell para updated kayo sa mga bago kong tutorial na video. Thank you so much guys. See you on my next vlog.